。大家好，我是阿光。老人常说，冬天的萝卜晒人参，所以我们冬天一定要多吃一些萝卜，这样对身体非常的有好处。首先准备两条青萝卜，刮掉外皮。如果没有青萝卜的，也可以使用白萝卜。全部处理完之后。我们再把头尾切掉一部分，因为头尾肉质比较硬，放在一起的话会影响整道菜的口感。接下来我们来给下刀，首先把青萝卜对半切开。切萝卜的时候总是担心会切到手，其实我们可以从侧面切上一刀，切出一个平面。我们再翻过来，像视频中这样就不会切到手了。首先把萝卜切成薄片。这里我们尽量的切薄一些，这样方便下一步的操作。然后整理一下，再切成稍微细一点的萝卜丝。萝卜丝我们尽量的切均匀一些，这样方便成熟，也方便入味。萝卜里面含有大量的水分以及各种微量元素。平常我们多吃一些萝卜，对身体非常的有益。把所有的萝卜切成视频中这样的细丝。放在提前准备好的大碗中备用。接着，我们准备一锅开水，把切好的萝卜丝放在开水里面。我们要把萝卜丝烫一下，这里我们烫制的时间也不需要太长，水开以后大约在一分钟左右。像视频中这样，稍微的翻动一下，使其收叶均匀。烫成视频中这样，变圆就差不多了。把所有的萝卜丝捞出来，放在提前准备好的碗中备用。接下来，我们再准备一些配菜，准备小把去皮的大蒜，先切成薄片，然后再剁成稍微细一点的蒜末。今天的蒜末我们尽量的切小一些，这样更容易激发出蒜香味。全部切好，放在准备好的小碗中。接着往碗中加入一大勺的细辣椒面，然后再加入一勺白芝麻。接下来再加入一大勺的葱花，然后再浇上滚烫的热油，激发出所有食材的香味。接下来我们简单的调下味，加入大半勺的食盐和半勺鸡精，然后加入少量的白糖。最后我们再加入一大勺的生抽酱油。然后再加入大半勺的陈醋，有条件的我们再加入少量的芝麻香油，增加香味。用勺子充分的搅拌均匀，一道万能的凉拌酱汁就这样做好了。我们也可以用来做凉拌土豆丝，或者是凉拌鸡尾虾，都非常的美味。大家也可以收藏起来。我们来看一下萝卜丝，已经不是很烫手了。接下来，我们就把萝卜丝倒在案板上，我们要来处理一下。我们把萝卜丝切成小碎丁，这里我们也不需要切太小，切成视频中这样的大小就差不多了。接着，往碗中加入一块纱布。把切好的胡萝卜丁放在纱布上面。我们要借助纱布把萝卜丁里面的水分拧干，这一步非常的关键。如果没有纱布的，也可以用手直接把里面的水分拧干，像视频中这样，把萝卜里面的水分全部拧干净，这样萝卜更方便入味。全部处理完，放回大碗中。接着加入少量的石印小苏打和少量的食盐调味。加入石印小苏打，使萝卜做出来以后翠绿不发黄。用筷子充分的翻拌均匀。接下来我们就往碗中加入一大勺的普通面粉，然后再加入一大勺的玉米淀粉或者是土豆淀粉。用筷子充分的翻拌均匀，使所有的萝卜丁完全的融合在一起。亲爱的朋友们，视频都看到这里啦，借您花菜的小鼠点个赞再走呗。您的每一个点赞留言都是我前进最大的动力，非常感谢您的支持与鼓励。接下来，鼹鼠像视频中这样抓成一个圆球。
，这个时候的粘稠度刚刚好。今天的萝卜丸子也不需要做太大，如果太大的话很难成熟。像视频中这样多揉搓一会儿，揉制成视频中这样的小圆球就可以了。把所有的萝卜丁全部揉成视频中这样的小丸子，放在准备好的碗中。接下来我们准备一个蒸锅，把萝卜丸子放在蒸锅里面，我们要提前蒸制一下。靠上锅盖，开大火，大约蒸25分钟左右。我们蒸制的时间千万要稍微长一些，充分的把萝卜丸子完全的蒸熟。时间差不多了，打开锅盖看一下，一股萝卜的鲜香味扑鼻而来，闻着都非常的有食欲。现在的萝卜丸子晶莹剔透，看着都非常的有食欲。把萝卜丸子放在案板上，然后往中间。加上一个小味碟，把调制好的凉拌汁放在小碗中，可以直接吃，也可以蘸着蘸料吃。一道营养又美味的萝卜丸子就这样做好了，是不是非常的简单？如果你也喜欢，就赶紧收藏起来试试吧。这样做出来的萝卜丸子鲜香美味又下饭，主要是操作还十分的简单。饭店一盘至少要38。如果自己在家做，成本不足五元，主要是自己在家做，干净还卫生。如果今天的视频对您有一点点帮助，就麻烦点赞、收藏、留言并转发出去。另外，头像还可以看到更多家常菜制作视频。好了，今天的视频就简单的分享到这里了，我们下个视频再见吧。